அளவீட்டியல் அலகீட்டு முறைகள் எஃபிஎஸ் முறை நீளம் அடி நிறை பவுண்ட் காலம் வினாடி சிஜிஎஸ் முறை நீளம் சென்டிமீட்டர் நிறை கிராம் காலம் வினாடி எம்கேஎஸ் முறை நீளம் மீட்டர் நிறை கிலோகிராம் காலம் வினாடி பன்னாட்டு அலகுமுறை எஸ்ஐ அலகுமுறை நீளம் மீட்டர் நிறை கிலோகிராம் காலம் வினாடி வெப்பநிலை கெல்வின் மின்னோட்டம் ஆம்பியர் பொருளின் அளவு மோல் ஒளிச்சரிவு கேண்டிலா வெப்பநிலை வெப்பநிலை என்பது பொருளொன்று பெற்றிருக்கும் வெப்பத்தின் அல்லது குளிர்ச்சியின் அளவை குறிப்பிடும் இயற்பியல் அளவாகும் ஒரு பொருளுக்கு வெப்பத்தை அளிக்கும் போது அதன் வெப்பநிலை அதிகரிக்கிறது மாறாக ஒரு பொருளிலிருந்து வெப்பத்தை வெளியேற்றும் போது அதன் வெப்பநிலை குறைகிறது அமைப்பு ஒன்றில் உள்ள துகள்களின் சராசரி இயக்க ஆற்றல் வெப்பநிலை எனப்படும் வெப்பநிலையின் எஸ்ஐ அலகு கெல்வின் ஆகும் வெப்பநிலையை நேரடியாக கண்டறிய வெப்பநிலை மானிகள் பயன்படுகின்றன வெப்பநிலையானது செல்சியஸ் ஃபேரன்கீட் கெல்வின் போன்ற அலகுகளில் அளக்கப்படுகிறது இந்த வெப்பநிலை மானிகளில் பனிக்கட்டியின் உருகுநிலையான சீரோ டிகிரி செல்சியஸ் கீழ்நிலை புள்ளியாகவும் நீரின் கொதிநிலையான நூறு டிகிரி செல்சியஸ் மேல்நிலை புள்ளியாகவும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றன வெப்பநிலையை வெவ்வேறு அலகுகளில் மாற்றுதல் வெப்பநிலையை செல்சியஸ் கெல்வின் மற்றும் ஃபேரன்கீட் அளவுகளில் மாற்றுவதற்கான பொதுவான வாய்ப்பாடு சி மைனஸ் ஜீரோ பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ டிவைடட் பை ஒன் எயிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு கே மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிவைடட் பை பல்வேறு வெப்பநிலை அளவுகளின் பயன்பாடுகள் மருத்துவர்கள் மருத்துவ வெப்பநிலை மானிகளை பயன்படுத்துகின்றனர் இவ்வெப்பநிலை மானிகளில் அளவீடுகள் ஃபேரன்கீட் அலகில் குறிக்கப்பட்டுள்ளன அறிவியலாளர்கள் கெல்வின் அலகில் குறிக்கப்பட்ட வெப்பநிலை மானிகளை பயன்படுத்துகின்றனர் பொதுவான வெப்பநிலை மானிகளில் அளவீடுகள் செல்சியஸ் அலகில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன எடுத்துக்காட்டாக வானிலை அறிக்கைகளில் வெப்பநிலையானது செல்சியஸ் அலகில் கொடுக்கப்படுகிறது மின்னோட்டம் ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் மின்னூட்டங்கள் பாய்வதை மின்னோட்டம் என்கிறோம் மின்னோட்டத்தின் எண் மதிப்பானது ஒரு கடத்தியின் வழியே ஒரு வினாடியில் பாயும் மின்னூட்டங்களின் அளவு என வரையறுக்கப்படுகிறது மின்னோட்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு மின்னூட்டத்தின் அளவு பை காலம் மின்னோட்டத்தின் எஸ்ஐ அலகு ஆம்பியர் மின்னூட்டத்தின் அலகு கூலும் ஆகும் எனவே ஒரு கடத்தியின் வழியே ஒரு வினாடியில் ஒரு கூலும் மின்னூட்டம் சென்றால் மின்னோட்டத்தின் மதிப்பு ஒரு ஆம்பியர் என வரையறுக்கப்படுகிறது மின்னோட்டமானது அமீட்டர் என்ற கருவியின் மூலம் அளக்கப்படுகிறது பொருளின் அளவு பொருளின் அளவு என்பது ஒரு பொருளில் உள்ள துகள்களின் எண்ணிக்கையின் அளவாகும் இங்கு அணுக்கள் மூலக்கூறுகள் அயனிகள் எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் புரோட்டான்கள் போன்றவை துகள்கள் எனப்படுகின்றன பொதுவாக பொருளின் அளவானது அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கைக்கு நேர் தகவல் இருக்கும் மோல் என்பது பொருளின் அளவின் எஸ்ஐ அலகாகும் ஆறு புள்ளி ஜீரோ இரண்டு மூன்று என்று பத்தினடுக்கு இருபத்தி மூன்று துகள்களை உள்ளடக்கிய பொருளின் அளவானது ஒரு மோல் என வரையறுக்கப்படுகிறது ஒளிச்சரிவு ஒளி மூலத்திலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் ஓரலகு திண்ம கோணத்தில் வெளிவரும் ஒளியின் அளவு ஒளிச்சரிவு எனப்படும் ஒளிச்சரிவின் எஸ்ஐ அலகு கேண்டிலா ஆகும் பொதுவாக எரியும் மெழுகுவர்த்தி ஒன்று வெளியிடும் ஒளியின் அளவு தோராயமாக ஒரு கேண்டிலாவிற்கு சமமாகும் ஒளி மானி அல்லது ஒளிச்சரிவு மானி என்பது ஒளிச்சரிவினை நேரிடையாக கேண்டிலா அலகில் அளவிடும் கருவியாகும் தளக்கோணம் இரு நேர்கோடுகள் அல்லது இரு தளங்களின் குறுக்கு வெட்டினால் உருவாகும் கோணம் தளக்கோணம் எனப்படும் தளக்கோணத்தின் எஸ்ஐ அலகு ரேடியன் ஆகும் ஆரத்திற்கு சமமான நீளம் கொண்ட வட்டவில் ஒன்று வட்டத்தின் மையத்தில் ஏற்படுத்தும் கோணம் ரேடியன் எனப்படுகிறது 
திண்ம கோணம் மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தளங்கள் ஒரு பொதுவான புள்ளியில் வெட்டிக்கொள்ளும் போது உருவாகும் கோணம் திண்ம கோணம் எனப்படும் திண்ம கோணமானது ஒரு கூம்பின் உச்சியில் உருவாகும் கோணம் என்றும் வரையறுக்கப்படுகிறது திண்ம கோணத்தின் எஸ்ஐ அலகு ஸ்ட்ரேடியன் ஆகும் ஒரு கோலத்தின் ஆரத்தின் இருமடிக்கு சமமான புறப்பரப்பு கொண்ட சிறிய வட்டப்பகுதி ஒன்று மையத்தில் ஏற்படுத்தும் கோணம் ஒரு ஸ்ட்ரேடியன் எனப்படும் கடிகாரங்கள் கால இடைவெளியை அளவிடுவதற்கு கடிகாரங்கள் பயன்படுகின்றன காட்சியின் அடிப்படையில் கடிகாரத்தின் வகைகள் ஒப்புமை வகை கடிகாரங்கள் எண்ணிலக்க வகை கடிகாரங்கள் ஒப்புமை வகை கடிகாரங்கள் இவ்வகை கடிகாரங்கள் எந்திரவியல் தொழில்நுட்பம் அல்லது மின்னியல் தொழில்நுட்பத்தை அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படும் வகையில் உருவாக்கப்படுகின்றன எண்ணிலக்க வகை கடிகாரங்கள் எண்ணிலக்க வகை கடிகாரங்கள் பொதுவாக மின்னியல் கடிகாரங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன செயல்படும் முறையின் அடிப்படையில் கடிகாரத்தின் வகைகள் கோட்ஸ் கடிகாரங்கள் இவை கோட்ஸ் எனப்படும் படிகத்தினால் கட்டுப்படுத்தப்படும் மின்னணு அலைவுகள் மூலம் இயங்குகின்றன இப்படிக அதிர்வுகளின் அதிர்வெண்ணானது மிக துல்லியமானது எனவே கோட்ஸ் கடிகாரங்கள் இயந்திரவியல் கடிகாரங்களை விட மிகவும் துல்லியமானவை இக்கடிகாரங்களின் துல்லியத்தன்மையானது பத்தினடுக்கு ஒன்பது வினாடிக்கு ஒரு வினாடி என்ற அளவில் இருக்கும் அணுக்கடிகாரங்கள் இக்கடிகாரங்கள் அணுவினுள் ஏற்படும் அதிர்வுகளை அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படுகின்றன இவை பத்தினடுக்கு பதிமூன்று வினாடிக்கு ஒரு வினாடி என்ற அளவில் துல்லியத்தன்மை கொண்டவை இவை பூமியில் இருப்பிடத்தை காட்டும் அமைப்பு பூமியில் வழிகாட்டும் செயற்கைக்கோள் அமைப்பு மற்றும் பன்னாட்டு நேர பங்கீட்டு அமைப்பு ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகிறது அளவிடுதலில் துல்லியத்தன்மை சோதனை மூலம் கண்டறியப்பட்ட மதிப்புக்கும் உண்மையான மதிப்புக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு பிழை எனப்படும் துல்லியத்தன்மை துல்லியத்தன்மை என்பது கண்டறியப்பட்ட மதிப்பானது உண்மையான மதிப்பிற்கு எவ்வளவு நெருக்கமாக அமைந்துள்ளது என்பதை குறிக்கிறது நுட்பம் அளவிடுதலில் நுட்பம் என்பது மேற்கொள்ளப்படும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அளவீடுகள் ஒன்றுக்கொன்று எவ்வளவு நெருக்கமாக அமைந்துள்ளன என்பதை குறிக்கிறது தோராயமாக்கல் தோராய முறை என்பது ஒரு இயற்பியல் அளவை அளவிடும் போது உண்மையான மதிப்பிற்கு மிக நெருக்கமாக அமைந்த மதிப்பை கண்டறியும் ஒரு வழிமுறை ஆகும் முழுமையாக்கல் முழுமையாக்கலுக்கான விதிகள் முழுமையாக்கப்பட வேண்டிய கடைசி இலக்கத்தை கண்டறிய வேண்டும் முழுமையாக்கப்பட வேண்டிய இலக்கத்திற்கு அடுத்த இலக்கத்தில் உள்ள எண்ணின் மதிப்பு ஐந்தை விட குறைவாக இருப்பின் முழுமையாக்கப்பட வேண்டிய இலக்கத்திற்கு பிறகு வருகின்ற எண்களை நீக்கிவிட வேண்டும் முழுமையாக்கப்பட வேண்டிய இலக்கத்திற்கு அடுத்த இலக்கத்தில் உள்ள எண்ணின் மதிப்பு ஐந்து அல்லது ஐந்தை விட அதிகமாக இருப்பின் முழுமையாக்கப்பட வேண்டிய இலக்கத்தின் மதிப்பை ஒன்று அதிகரிக்க வேண்டும் அந்த இலக்கத்திற்கு பிறகு வருகின்ற எண்களை நீக்கிவிட வேண்டும்